chegou ao fim a nossa viagem de Orlando. Estamos indo para o Brasil, graças a Deus. Eu estou assim louca pelo solo brasileiro. Essa foi uma viagem muito legal, porém vocês sabem que aconteceram muitos imprevistos. A gente ficou muito doente, né? O Gabe trouxe uma gripe do Brasil que deixou todo mundo doente aqui nos Estados Unidos. E, enfim, a gente ficou de cama uns 5 dias mais ou menos, a nossa viagem durou 12. Então, basicamente, a gente ficou bastante tempo, assim, né? É, praticamente a viagem inteira, deitado, ruim, indo no hospital, indo em clínicas, indo em farmácia. Então, a gente realmente não conseguiu aproveitar tudo que tinha para aproveitar. A gente até tinha pensado em ficar mais um tempinho, ficar mais uma semana, só que não dá, gente, juro, eu quero a minha casa, eu... Eu realmente quero o solo brasileiro, sabe? Comer uma comidinha brasileira. É, essa foi, foi uma viagem muito gostosa, porém foi uma viagem que eu fiquei com vontade de ir embora. Mas provavelmente porque a gente ficou ruim, né? A gente não tava 100%, enfim. Aí partiu, a gente vai ficar basicamente 24 horas dentro do aeroporto. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. E é isso, bora passar então. Estamos despachando as malas por aqui agora. Tô morrendo de fome, vocês. Fome. Ah, nós tomamos café. Meu Deus do céu, eu tô morrendo de fome. Olhem só que loja mais linda da Disney. Olha que fofinho. Olha que bonitinho. Olha quanta coisa linda. Olha a orelhinha, bem bonitinha. Nossa, que fofo. Cara, olha quanta coisa linda tem aqui. Olha que bonitinha a camisetinha. Nossa, tem muita coisa fofa. Ai, que lindo. Olha, olha a bolsinha. A Ana ia amar essa bolsinha. Yeah. É, pessoal, almoçamos e agora estamos só esperando o nosso voo. Bom, acho que dá pra perceber que tá todo mundo acabado por aqui, né? Gabe, Lúcia ali na frente, meu pai e minha mãe. O João tá morrendo de frio, coitado. Ele não trouxe mal, calça. Galera. Agora ele tá mal porque tá muito frio aqui dentro do aeroporto. Sim. Tadinho do meu bebezinho. Como que você esquece a calça, meu amor? Não, não esqueci a calça. Você achou que você não ia passar frio, não, né? Não, achei que não precisava. Achei... O problema, galera, é que vamos passar 24 horas dentro do aeroporto. Então, assim, é, a gente tem que trazer uma roupa a mais. Sem falar que o aeroporto é muito frio, né? Então, eu sempre acabo trazendo mais do que o necessário na mala de mão. Pra eu não... Sabe? Pra eu prevenir. Mas é isso. Agora estamos esperando aqui. A gente vai pra Washington. Daí, Washington, Brasil. Prontinho, nosso primeiro voo. E aí, gente, tudo certo? Tudo ok? Pena que um pouco de vocês aí não desce, né? Eu acho que não também. Eu acho que ele não vai pra trás. Caraca, hein? Que business maravilhoso esse aqui. Caraca. Business que não deita essa business. Mas eu esqueço que nenhuma deita. Deita sim. É bem pouco. É bem pouco que deita. É, ué, vocês que estão muito bem mal acostumados, viu, eu tô achando. É, galera, graças a Deus deu tempo, a gente saiu correndo do outro voo e estamos claro, partindo aí, para o Brasil. Olha só, é, gente, é isso, partiu, 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 vou mostrar tudo pra vocês, como vocês sabem, a gente veio de business, a gente tá voltando de business novamente, então vou mostrar tudo, como é uma viagem de business, o que eles oferecem, enfim. O João ia fazer esse vídeo, mas eu que vou fazer agora, <risos> na verdade. você falou pra mim não fazer, então é isso? Não, na verdade o meu é 24 horas dentro do aeroporto. Mas eu ah, também tá. vou mostrar a viagem em si, entendeu? Tá aqui. E é isso, se você quiser fazer vídeo. o vídeo. É não ouvi não, ele tá bravo agora. Nossa, eu tô Enfim, derretendo. eu também. A gente saiu correndo, literalmente correndo. A gente correu no aeroporto de um lado pro outro, porque senão realmente não ia dar tempo. Então é isso, galera. Partiu o Brasil. Nossas malas já estão aqui em cima. Já coloquei minha bolsa aqui. Já tô me organizando. Olha só aqui, ó. Quando a gente entra, 
tem essa caminha. É a mesma que a gente veio, né, no caso. Mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho, um pouquinho como é a experiência de andar de business, enfim, já que estamos 24 horas dentro do aeroporto nesse vídeo. Eu vou né, mostrar para vocês um pouquinho como é viajar em classe executiva. Bom, basicamente é, é bem maior a poltrona, né? Então você fica sozinho numa cabine. Alguns têm até uma cabinezinha que fecha, eu não sei se essa aqui fecha. Eu acho que essa não fecha, não, essa não fecha. Mas tem algumas que fecham, inclusive quando a gente foi pra Dubai, fechava, era bem top. E é isso, vem algumas coisinhas aqui, ó. Tem uma água. Esse daqui foi o paninho que eu usei pra limpar o rosto, deixei aqui que eu vou jogar fora depois. Também vem um, uma necessairezinha com algumas coisinhas. É isso, gente. É outra vida aqui. É muito gostoso. Tem a janelinha. Aqui atrás nós temos João Caetano. Atrás de mim. E aí, amor? Dá um oi pra galera. Oi, gente. E é isso. Tô mostrando pro povo como é viajar de business. Ah, é outra vida, né? É outra vida, né? Outra vida. Meus pais já estão aqui também. E aí? Já estão tranquilos? De boa? Aí é bom, né? Agora é só alegria. Olha só, vou mostrar pra vocês o que vem dentro dessa necessairezinha que eles deixam aqui pra gente. Mas basicamente vem um tampão de olho pra gente dormir no voo. Mas depois é maravilhoso pra gente levar pra casa porque é muito gostoso, é bem confortável. Tem lencinho, uma meia, é, coisas de higiene pessoal. Aqui fica uma escova de dente com pasta de dente. Enfim, higiene pessoal mesmo. Eu sempre gosto de levar embora essa necessaire porque depois usa muito viagem de carro, em outras viagens, enfim, pro Brasil, né? Mas basicamente todas as viagens para fora que você faz de business, eles sempre dão. E olhem só o menu, a quantidade de coisas que tem. Então aqui, ó, eles servem bife, que é carne, frango ou massa. E também tem os desserts, que são os doces. Enfim, eles também dão algumas Algumas coisinhas assim pra comer, sabe? Uns snackzinhos. Champanhe, água toda hora, enfim. É muito top, gente. É muito gostoso. É tipo realmente outra viagem. É, é muito gostoso quando a gente sabe que a gente vai viajar de business, porque a gente já fica bem mais animado. Porque é, é, é uma viagem bem mais tranquila, sabe? Não cansa tanto quanto você de econômica. Então por isso que vale muito a pena. E você come super bem também, porque a comida da business é muito bom. Na verdade, eu gosto de comida de avião, tanto da classe é, econômica quanto da executiva. Mas a, a da classe executiva é melhor, né? Porque tem mais opções. Enfim, normalmente quando você vai de econômica É uma opção, é duas opções no máximo Não tem doce, enfim É isso E eu que esqueci de gravar pra vocês Que a comida tinha chego Vocês vão poder entender que é muito bom Eu já comecei a comer, mas não vou mostrar Porque tinha uma carne com arroz assim, Incrível Olha só Vocês não estão entendendo aqui, é tipo um molho barbecue, sabe Muito, muito bom, ó Saladinha Eles trouxeram uns negocinhos aqui pra comer antes Pãozinho muito top. Olhem só que delícia agora. Sobremesa. Eu pedi um sorvete. E olha que delícia, caraca! Meu Deus do céu! Cara, essa sobremesa deles é maravilhosa. Vocês não estão entendendo. É muito bom esse sorvete. Meu Deus! Olha isso! É um sundae. Muito gostoso. Chegamos no Brasa, estamos em terra brasileira, graças a Deus, gente, o tanto que eu amo esse Brasil, escutar uma pessoa falando em brasileiro é incrível, eu juro, eu amo demais, enfim. Pessoa falando brasileira. Pessoa falando brasileira, pessoa falando em português, é muito bom, eu amo, tchau, tchau, obrigada. Nossa, gente, que delícia. Agora vamos passar pela imigração e da imigração. Temos oito horinhas aí pra esperar o nosso próximo voo pra Londrina. É, gente, é a vida, né? É voo pra caramba, é uma espera do caramba, mas é isso. A gente tá pensando em pegar um hotelzinho pra passar essas oito horas aí de boa, que daí a gente consegue tomar um banho, enfim, né? Ficar mais tranquilo. Agora sim, até que enfim partiu Londrina, nós acabamos pegando um hotel 
Um hotel que é dentro do aeroporto mesmo. Tem tipo uma beliche. Duas beliches, na verdade. É, uma beliche, né? Que daí são duas camas. E, e é minúsculo, literalmente. Eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês. Mas foi só pra gente realmente dormir. Eu capotei. Na verdade, tomei um banho, troquei de roupa. Eu troquei de roupa. E capotei. Realmente capotei. Nossa, sonhei muito. Parecia que eu tava na minha cama, sabe? Mas é isso, agora a gente tá pegando os tickets aqui das bagagens. A gente vai encontrar meus pais e partiu Londrina, graças a Deus. Meu Jesus, 24 horas no aeroporto. Eu não aguento mais. Meu Deus, estamos até triste. A gente acabou de almoçar aqui. Olha só, a gente pediu um monte de coisa. A gente fez em um restaurante muito gostoso que chama Cortez, aqui dentro do. do. Aeroporto. Aeroporto. <risos> Eu tô até esquecendo as palavras já. Não tá precisando mais. E é isso, tá todo mundo louco por casa, né, Lucy? Nossa, eu tô doida, meu cérebro tá real não está dela, processando, é verdade, a Lucy tá doida pelo lambinho, Saudade né? Saudade do lambinho! Doza, né? Saudade do lambinho! Doza, né? Saudade do É... Hum... Seja sincera. É mais do, né? É doce, eu amo meus todos. <risos> é, gente, então é isso. Já, já, nosso voo pra Londrina. Graças a Deus! Meu Deus, gente, juro. Quando a gente tava lá em Orlando, eu tava pensando nesse momento, sabe? De quando a gente estivesse indo pra, pra Londrina. E o João aqui perguntou. Do nada. Ele perguntando se a Luci ama o Joaquim tanto quanto o Lambinho. Ué, não, amor. não gosto do Lambinho, mas igual os outros. Ai, lógico, é. Mas é que. Mas só que o Joaquim não é dela, o Joaquim é da Pati. É diferente. Não é a mesma coisa. Meu Deus do céu, <risos> do nada. Chegamos, graças a Deus, estamos em Londrina. E olha só quem veio buscar a gente, Camelinha. E aí, vem? Vem, coração. Ó, meu irmão, na boleia. É isso, gente, graças a Deus, chegamos. Chegamos, Brasil, Londrina. Como eu amo minha casa, gente. Nossa senhora. Que felicidade. E aí, Juju? Não quero nem te dar oi. Tá, tá tossindo. Vixe, Maria, todo mundo ficou gripado. A gente ficou gripado lá e vocês ficaram gripados aqui. Nossa, o negócio foi feio mesmo, viu? Mas então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever, deixar muito like e ativar o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. Então é isso. Um beijo e até amanhã. Tchau.